Brennel, es gibt eine Beschwerde. Soll ich hinten anstellen. Ich bearbeite noch die Beschwerden von 2021. Da gab es den Kanal doch gar nicht. Das stimmt, aber es gab Ex-Frauen. So schlimm? Ja, sagen wir es mal so, Hämorrhoiden sind eine Fangopackung dagegen. Hä? Egal. Wer beschwert sich denn? Erwin Lattemann. Ich kenne ihn nicht. Aber er kennt dich, guck. Das ist doch sehr nett. Erwin schreibt, dass die Sendung nicht schlecht ist und man sie sich ansehen kann. Wieso ist das eine Beschwerde? Weil er auch schreibt, aber das ewige Gebettle geht mir auf den Sack. Daher habe ich das Apo beendet. Brennel, der folgt uns nicht mehr, weil du so viel bettelst. Quatsch. Guck, er schreibt Gebettel. Das ist ja gar kein deutsches Wort. Damit meint er sicher das englische Betteln. Sprich, er möchte, dass du netter zu mir bist. Brennel, er schreibt, geht mir auf den Sack. Daher habe ich das Apo beendet. Der ist hier entfolgt. Glaubst du wirklich? Er schreibt doch Apo wie Apotheke. Ich glaube eher, der hat was am Sack und ist deswegen zur Apotheke. Lass den Kindergarten. Dein ständiges Gebettel hat uns einen Abonnenten gekostet. Nein! Doch. Oh! Und wie viele Follower hatten wir mit Erwin? Circa 82.000. Ui, so viele. Und, und wie viele waren es dann ohne Erwin? Circa 82.000. Mist, dann sind die Abos ja ganz schön weggebrochen. Was machen wir denn jetzt? Vielleicht weniger betteln? Tolle Idee. Also lieber eine Zwangsgebühr verlangen, wie die öffentlich Verächtlichen. Ich meine, die zahlt Erwin ja scheinbar gern. Nee, dann vielleicht doch lieber betteln. Das hat mehr Ehre. Achtung! Erwin kennt den Schmerz der Armut nicht. Wir zählen auf euch, Ehrenfuzzis. Liebe Fuzzis und Fuzzinnen, liebe nicht Erwins, sondern großzügige Lebensretter, liebe Selbstbestimmte, die dafür kein Gesetz brauchen und liebe Demokraten, die dafür keine Ampel brauchen. Heute ist ein großer Tag für diesen kleinen Kanal. Denn obwohl ein gewisser Erwin uns verlassen hat, leben wir immer noch und können heute Sensationelles völlig exklusiv verkünden. Und zwar, wer ist der neue James Bond? Echt jetzt? Wie geil ist das denn? Wie bist du denn an diese Info gekommen? Ach du, das war eigentlich ganz einfach. Ich habe einfach äh, eins und eins mit dem Taschenrechner zusammengezählt und dann das Ausschlussverfahren bemüht. Dann war es eigentlich schnell klar. Ich verstehe nur Baumarkt. Ciao. Es ist doch ganz einfach. Der neue James Bond muss einige Dinge zwingend mitbringen. Da fallen die meisten Kandidaten äh, schnell raus. Lauterbach hat einfach zu viel Pech beim Verteilen der Schönheit. Beim Hofreiter Anton ist leider ein Bein zu kurz. Der Robert Selbstzweck kommt nicht in Frage, weil er ist zu unrasiert. Ricarda hätte zwar den Körper, aber trinkt Martini nur aus Eimern. Das kann sich die Produktion nicht leisten. Und Olaf muss immer seine Aktentasche dabei haben. Das ist schlecht bei Verfolgungsjagden. Bleibt also nur einer. Oh Gott, jetzt bin ich gespannt. Ist der hot? Sag mal, wo willst du denn wissen, ob unser neuer James Bond männlich gelesen wird? Vielleicht ist er, sie, es auch non-binär oder trägt die Unterwäsche außen. Es? Wie bitte? Ja, das ist ein neues Gesetz, an dem die Ampel arbeitet. Das Unterwäsche-Selbstbestimmungsgesetz. Unterwäsche wurde einfach viel zu viele Jahre diskriminiert, muss ihr Dasein im verborgenen Fristen. Gott, steh mir bei. Der wird dir sicher nicht helfen. Gott hat uns schon vor Jahren verlassen, als er Ricarda im Bundestag gesehen hat. Ich dachte doch, Gott ist queer. Aber kommen wir zur neuen Agenten-Ikone der Woken Neuzeit. Die treuen Ampler wissen es sicher bereits. Es kann natürlich nur einen geben. Den deutschen Spitzenbeamten Thomas die Katze Haldenwang. Warum jetzt Katze? Naja, Top-Agenten brauchen ja einen Kampfnamen. Und Ratte fand ich zwar auch passend, aber irgendwie nicht so furchteinflößend. Ratte fände ich fast besser. Ja, weil Ratten so schlau sind, oder? Äh, ja, genau deswegen. Du, ich, ich kann den Thomas noch mal fragen. Wir hatten jetzt zwar Katze gesagt, aber wenn du lieber Ratte... Nee, lass mal, passt schon so. Und warum ist das jetzt der neue James Bond? Hallo? Die Katze ist die rechte und die linke Hand von Eis Eis Nancy und setzt Eisern ihre Agenda durch. Diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Aber Haldi, die Katze, hat nicht nur die Staatsverhöhnung für Eis Eis Nancy in den Griff bekommen, nein... Er hat auch fast geschafft, dass sie die Wahl in Hessen gewinnt. Definiere bitte mal fast. 
Naja, auf jeden Fall hat er es wieder gut gemacht, indem er sich Nancys größten Konkurrenten gewidmet hat. Nicht allein der Verfassungsschutz ist dafür zuständig, mhm. die Umfragewerte der AfD zu senken. Das, äh, aber wir können die Bevölkerung wachrütteln. Dieser äh, Meinungspolizist äh, Haldenwang, der Chef des Verfassungsschutzes, ist für mich eine zutiefst fragwürdige Figur, eine undemokratische Figur. Da geht mir gleich das Sackmesser in der Hose auf, da sträuben sich mir alle Nackenhaare. Ich finde, auch vom ganzen Auftreten her, mit dieser bürokratischen Machtselbstherrlichkeit, die er ausstrahlt, dieses ganze Herrenreitergehabe, das ist erschreckend und das ist für mich tatsächlich schon seiner, in seiner ganzen phänomenologischen Erscheinungsform etwas Demokratiegefährdendes. Bitte frag mich jetzt nicht, was ein Sackmesser ist. Der Chef des Verfassungsschutzes geht gegen eine Oppositionspartei vor. Ist er eigentlich auch bei einer Partei? Aber selbstverständlich. Sonst geht das doch gar nicht. Man kann doch keinen Geheimdienst führen, ohne ein ideologischer Fanatiker mit Parteibuch zu sein. Hast du denn gar nichts von Nordkorea gelernt? Ich glaube, ich fände Ratte als Kampfnamen doch besser. Ja? Wegen der Frisur, oder? Ja, genau. Wanderdrache, ich habe nochmal nachgedacht. Oh, das tut mir leid. Ratte könnte staatsverhühnend sein. Nein. Doch. Oh. Nicht witzig, bosnischer Bierdeckel. Wieso denn jetzt Bierdeckel? Weil ich gerne mal meine Steuererklärung auf dir machen würde. Sag mal, sammelst du geistig verwirrte Aussagen für ein neues Buch oder sowas? Apropos geistig verwirrt. Glaubst du, es wäre zum Beispiel staatsverhöhnend zu sagen, dass unser neuer James Bond schon lange nicht mehr seine Gurke entsaftet hat? Keine Ahnung, aber ich würde sagen, dass das generell sehr niveaulos und unsachlich ist. Egal, über wen man das sagt. Hallo? Das sind doch nicht meine Worte. Gurke ist unendlich entwässernd. Ne? Also mhm. morgens sich als erstes so eine Gurke durch einen Entsafter zu schieben, ist schon äh, wunderbar. Ne? Zitrone ne? ist äh, hervorragend. Ne? <lacht> das ist, das ist <lacht> oh, sorry, warte mal. <lacht> das ist mir jetzt echt zu so blöd. Du hast doch keinerlei Ahnung, wie viel Geschlechtsverkehr Herr Haldewang hat. Oder nicht? Naja. Außerdem ist, doch, ist das doch alles völlig egal. Was ist egal? Du weißt sehr gut was. Hat es mit Gurke und Entsaften zu tun? Oh, lass mich in Ruhe. Also ich glaube einfach, dass es gewisse Dinge gibt, die sich sehr schlecht auf die Laune auswirken. Und schlechte Laune formt auf Dauer den Charakter. Das ist alles, was ich sagen möchte. Bla bla bla, du hast das Thema doch nur aufgebracht, weil du gerne Gurke und Entsaften sagst. Oh, sag das bitte nochmal. Ich werde dich gleich entsaften. Oh! Ja, aber sehe ich ja nicht so, wie du denkst. Mein Entsaften überlebst du sicherlich nicht. Oh! Boah, Gott, Brenner, ich habe das alles so satt. Dein toller neuer James Bond. Die Katze, Haldenwang. Wie auch immer. Auf jeden Fall hat er neulich gesagt, dass die Meinungsfreiheit ihre Grenzen hätte und kein Freibrief sei. Kam nicht überall gut an, guck. Heute geht's aber rund. Markus Krall hat hier gepostet, Jörges stellt fest, Haldenwang stellt sich selbst in die Tradition der Gestapo. Dem habe ich eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen, außer, dass er auch äußerlich immer mehr in diese Richtung trendet. Und dann schauen wir uns mal den Artikel an. Sternlegende Hans-Ulrich Jörges fordert Rücktritt vom Chef des Verfassungsschutzes. Haldenwang stellt sich selbst in die Tradition der Gestapo. Und passt mal auf. Der Verfassungsschutz ist ein Geheimdienst, ein scharfes Schwert des Staates. Er mag beobachten und Erkenntnisse zusammentragen. Zu bewerten hat diese ausschließlich die Justiz, am Ende das Verfassungsgericht. Grenzen der Meinungsfreiheit zieht es ganz alleine. Ein Geheimdienst aber, der sich über Grenzen der Meinungsfreiheit auslässt, droht und schüchtert ein und lässt verstummen. Überleg dir genau, was du sagst. Außerdem hat Jörges noch gesagt, wie kommt ein solcher Mann an die Spitze des Verfassungsschutzes? Haldenwang eigentlich ein politisch unerfahrener, staubtrockener Jurist, war zuletzt Referatsleiter für Laufbahnrecht im Innenministerium. Horst Seehofer, damals Innenminister, zog ihn als zweite Wahl aus dem Hut. Nach der Entlassung von Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen im November 2018 waren eigentlich die CDU-Abgeordneten Clemens Binger und Armin Schuster, heute Innenminister in Sachsen, beides ehemalige Polizisten, die Favoriten für diese Nachfolge. Jörges hat auch gesagt, Haldenwang gehört zur Schleppe jener Fehlentscheidung,
Entscheidung Merkels, die wir heute hinter uns herziehen. Und er hat auch noch was über Stefan Habert gesagt. Wie Stefan Habert, Präsident des Bundesverfassungsgerichts, den sie vom Posten des Fraktionsvizes nach Karlsruhe verschob, wo er ihr während der Corona-Krise juristisch den Rücken frei hielt. Auf diesen Stuhl hätte ein führender Staatsrechtler gehört. Das sehe ich ganz genauso. Und hier am Ende nochmal auf Haldenwang. Jörges sagt hammerhart, die Meinungsfreiheit hat Grenzen. Dieser Satz des Schattenmannes überschreitet selbst so, wie er gemeint ist, die Grenzen der Meinungsfreiheit. Die Exekutive hat über Grundrechte nicht zu verfügen, schon gar nicht ein nachgeordneter Geheimdienst. Haldenwang gehört dafür vom Innenministerium dienstrechtlich gemaßregelt oder entlassen. Der gehört meiner Meinung nach auf jeden Fall entlassen. Schreibt mal eure Meinung dazu. Also das ist ja wirklich ein richtiges Dream-Team, die Nancy Faser und der Haldenwang. Da höre ich aber auch sehr viel Neid raus. Auf was denn bitte schön? Wanderdrache, das ist doch wohl unübersehbar. Dieser Mann ist eine Style-Ikone. Er hat den Mackie wieder salonfähig gemacht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass der Mackie mehr Rückgrat hätte oder hatte. Okay, okay. Vielleicht hast du recht. Eventuell ist Thomas die Katze Mackie Haldenwagen wirklich nicht die erste Wahl für den neuen James Bond. Wobei er mit der Frisur bestimmt extrem viel Zeit im Bad sparen würde. Ach, auf einmal. Was hatte ich denn zum Umdenken gebracht? Naja, Zweifel hatte ich ja von Anfang an. Die Frisur und so. Und dann ist er nun wirklich kein Frauentyp. Aber sehr nachdenklich hat mich dann ein Leserbrief unseres ehemaligen Verteidigungsministers Robert Scholz gemacht. Denn der war nicht nur 1988 unter Helmut Kohl unser Verteidigungsminister, sondern er war auch Professor für Staats- und Verwaltungsrecht. Herr Scholz ist also ein um Welten besser ausgebildeter Jurist als Thomas die Katze halten mag. Bleiben wir jetzt doch bei Katze? Ja, ich glaube, das ist sicher, geliebter Wanderdrache. Ich trage ja eine Verantwortung für meine kleine bosnische Schutzbefohlene. Du willst ja nur deinen eigenen Arsch retten. Naja, auch für den trage ich eine Verantwortung. Herr Haldenwang würde für so einen durchtrainierten Hintern töten. Was hat denn nun Rupert Scholz geschrieben? Ah ja, stimmt. Mit seinem tendenziösen Artikel hat der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, ein verräterisches Bekenntnis über sein wahres Demokratie oder genauer gesagt undemokratisches Amtsverständnis abgelegt. Ein Verfassungsschutzpräsident, der behauptet, die Meinungsfreiheit ist kein Freibrief, verkennt die maßgeblichen freiheitlichen Grundlagen unserer Demokratie, die naturgemäß auch die Kritik an Regierung und staatlichem Handeln gewährleistet. Jenseits des Strafrechts gibt es keine Einschränkung der Meinungsfreiheit, die im Artikel 5 unseres Grundgesetzes garantiert ist und zum Kernbereich der Verfassung gehört. Ein Verfassungsschutzpräsident, der sich anmaßt, solche Schranken über den Rahmen des Strafrechts hinaus quasi via Beschlüsse durch Beobachtung oder willkürliche öffentliche Kommentierung einzuführen, verletzt die Verfassung. Er überschreitet dabei auch die eigenen gesetzlich abgesteckten Kompetenzen. Wenn die Bundesregierung keine Konsequenzen aus dem Verhalten dieses hohen Beamten zieht, lässt sie selbst Zweifel an ihrem Demokratieverständnis aufkommen. Professor Dr. Robert Scholz, Verfassungsrechtler und Verteidigungsminister AD Berlin. Atemlos begehrte Fuzzis. Jetzt, aus wie immer gegebenen Anlass, mein Wort zum Sonntag am Freitag. Heute zum Thema, und das wird euch überraschen, Thomas Haldenwagen. Liebe Fuzzis, wann ist Politik in jede Zelle unserer Gesellschaft vorgedrungen? Politik ist inzwischen überall, im Kindergarten, in den Schulen, in der Ausbildung unserer Polizei, unserer Lehrer und unserer Zahnärzte. Zahnärzte? Jetzt mal Ruhe, ich war unter Zeitdruck, als ich das geschrieben habe. Ach so, na dann ist Zahnärzte wirklich super, gratuliere. Also, seit wann hat sich Politik wie ein Gift in jeden Winkel ausgebreitet? Hat Beziehungen kaputt gemacht, Freundschaften und das Vertrauensverhältnis zu unseren Zahnärzten. Also jetzt mal wirklich. Ist ja gut. Ich lasse die Zahnärzte raus. Danke. Und seit wann kennen wir den Präsidenten unseres Verfassungsschutzes? Abgesehen davon, was ist das überhaupt und warum scheint der Schutz unserer Verfassung gerade das Allerwichtigste zu sein? In einem Land, das sich vor Problemen kaum retten kann, avanciert ein staubtrockener Beamter mit umstrittener Frisur, der ein hundertprozentiger Befehlsempfänger ist, ohne jede eigene Entscheidungsgewalt, plötzlich zum Hüter der Demokratie. Ein absoluter Niemand, der nicht mal erste Wahl war, um ausschließlich ein Befehlsempfänger zu sein, faselt über Meinungsfreiheit und maßt sich an, entscheidend zu wählen, 
zu wollen, wo Meinungsfreiheit anfängt und wo sie aufhört. Ein Jurist wie Thomas Haldenwang, der scheinbar nicht einmal das für ihn geltende Mäßigungsgebot noch seine Neutralitätspflicht zu kennen scheint, möchte im Alleingang über ein Grundrecht entscheiden, das uns unsere Verfassung garantiert. Wer ist denn dann bitte schön der größte Verfassungsfeind? Wann hat sich Politik dermaßen gewandelt, dass nur noch ideologische Fanatiker ohne Feingefühl und ohne gesunden Menschenverstand hohe Ämter bekommen konnten? Da gehe ich ja lieber zum Zahnarzt. In diesem Sinne. So, liebe Fuzis, das war's für heute. Was jetzt schon? Wie gesagt, Zeitdruck. Du wirst einfach immer fauler. Kein Wunder, dass Erwin gegangen ist. Apropos Erwin, liebe Fuzis, bitte denkt an... Fuzzikönig bei Donation. Wir suchen für den 6.5. unseren Fuzzi-König diesmal anders aus. Wer bis heute um Mitternacht die großzügigste Spende schickt, wird der neue Fuzzi-König und wird hier mit mir ein ausführliches Interview führen. Also, ich zähle auf euch Fuzzis. Denn Spenden ist wie Liebe machen. Nur ohne Erwin. <lacht> Wenn ihr unser Überleben anderweitig sichern wollt, schickt uns bitte ein Like, einen Kommentar oder teilt unsere Videos, äh, teilt unsere Videos mit allen, die ihr mögt oder nerven wollt. Der Zweck heiligt hier die Mittel. Die letzten Worte möchte ich heute einem bemerkenswerten Mann schenken. In diesem Sinne. Fuzzi hat euch lieb und bis bald. Was war denn die wichtigste Erfahrung, die Sie im Leben gemacht haben? Einen Menschen zu lieben. Aber nicht, was heute geschieht, ist entsetzlich. Heute wälzen sich die Leute durch fünf Partnerschaften. Früher hätte das geheißen Ehe. Und dann irgendwo zu landen, ob man dann überhaupt noch fähig ist zu lieben, ob man dann noch weiß, für jemand was aufzugeben, was das bedeutet. Meine Frau ist vor drei Jahren gestorben. Das ist die größte Katastrophe des Lebens. Und das ist die größte Erfahrung, das Schlimmste. Aber hat mir gezeigt, was ich hatte. Was bedeutet Liebe für Sie? Liebe ist mit Sicherheit der bedeutendste Inhalt des Lebens, Wegweiser. Das viel bemühte Wort Sinn, ich kenne jetzt kein anderes Wort. Es ist das, was das Leben wirklich ausmacht. Alles andere ist nur ein verstreuter Egoismus. Das andere ist Zeitvertreib und Zeitverlust im Großen. Nur die Liebe ist kein Zeitverlust, weil sie eben so viel gibt, wie sie nimmt. Bei 100.000 verloren werde ich eine Woche fasten und nur Fleisch essen.